ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ റിബേറ്റ് ഓൺ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബില്ല് പാസ്സായി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് റിബേറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇതുവരെ പറയുന്നത് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ആണ് എന്താണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് സോ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നോക്കാം റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതിനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അൺഎക്സ്പെയർഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഏണ്ട് എന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഏണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബിൽ ഡി ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ബില്ല് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊരു ബില്ല് എഴുതും ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇന്ന ആൾ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ തരാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് ചെക്ക് പോലെ തന്നെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന ആൾ ടു പേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളുടെ പേര് എഴുതി ഡേറ്റ് എഴുതി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എമൗണ്ട് എഴുതി എന്നെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എഴുതി എന്നെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അക്സെപ്റ്റൻസ് നൽകി നിങ്ങൾ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നു സോ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് പതിനഞ്ച് ഇന്നാണ് ഞാനത് സൈൻ ചെയ്ത് തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയണം ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇന്ന് ജാനുവരി ആണ് മാർച്ചിൽ പതിനഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഞാൻ ക്യാഷ് തന്നേക്കാം എന്നും പറഞ്ഞാണ് അതിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് എമൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വൺ ലാക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പതിനഞ്ച് മാർച്ച് വരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പതിനഞ്ച് മാർച്ച് വരെ നിങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നു സപ്പോസ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബില്ല് എൻ്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പതിനഞ്ച് മാർച്ചിലാണ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ജാനുവരിയിൽ അത് വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ ആ ബില്ല് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണോ അത് സേവ് നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയാം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന് പത്ത് ശതമാനം പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ പിടിച്ച് ബാക്കി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് തരും സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അതേപോലെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് ആ ബില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലേ നയൻ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാക്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സോ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അവിടെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ആ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ബിൽ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അത് സോറി ഡിസ്കൗണ്ട് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്യാഷ് തന്നെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ കിട്ടി സോ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഇത് ചെയ്തത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യലാണ് സൊ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ലോണാണ് അല്ലേ അത് ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോണാണ് സോ ഇത് ബാങ്കിന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്താണ് സോ ഇവിടെ ഇനി റിബേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെയർഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ആണെന്നുള്ളത് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മെയ് ആക്കുവാറോ പതിനഞ്ച് മെയ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് ക്ലോസിങ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലോസിങ് ഡേറ്റ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ബില്ലിൻ്റെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആ ബില്ലിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി
അത് ഈ വർഷമേ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് സോ അപ്പം അത് അവർ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട നേരം ചെയ്താൽ മതി അത്രയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പം ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആ ബില്ലിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിനെ ശേഷമാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസമാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എമൗണ്ട് ആണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റിന് ശേഷം എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അതാണ് അൺഎക്സ്പെയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് അഡ്വാൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഏൺഡ് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ദെൻ ഇത് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇഫക്റ്റ് സോ ഇത് ട്രയ ബാലൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഏണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് ഡിഡക്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ അതിനകത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡിൽ നിന്നും ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് ഫസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് സെക്കൻഡ് എഫക്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റിയിൽ അതർ ലയബിലിറ്റി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവ് അതർ ലയബിലിറ്റിയിൽ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിൽ അതർ ലയബിലിറ്റിയിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് അപ്പം ഡിവൽ എഫക്റ്റായി അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രൈ ബാലൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രൈ ബാലൻസ് ട്രൈ ബാലൻസിലാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ട്രൈ ബാലൻസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫൈവിൽ മാത്രം എവിടെ കാണിക്കേണ്ട പി ആൻഡിൽ കാണിക്കേണ്ട ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ തേർട്ടിയിൽ കാണിക്കേണ്ട സോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജയൽ എൻട്രിയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ് അല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയതിൽ നിന്നും ഈ റിബേറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാത്തതാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഏൺ ചെയ്യാത്ത എമൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യും അതാണ് റിബേറ്റിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ആയിരുന്നു ബാങ്കിനത് കാരണം ടെൻ തൗസൻഡ് ബാങ്കിന് കിട്ടി സോ അതിനകത്ത് നിശ്ചിത എമൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന ശേഷമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം എഴുതാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കൗണ്ട് അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കിട്ടിയ ഡിസ്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ഡിസ്കൗണ്ടിനെ മൈനസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഡെ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ജയൽ എൻട്രിയിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് എന്നാൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഇറക്കാം സോ പ്രോബ്ലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഫ് ഇസ് ഹഫ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതിനകത്ത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കണം അതിനകത്ത് നാല് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബില്ല് പറയുന്നുണ്ട് ടേം ഓഫ് ബില്ല് അതായത് എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ആ ബില്ല് എഴുതിയേക്കുന്നത് കാരണം എത്ര നാൾക്ക് ശേഷമാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മാസമാണ് മന്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് ടോ ആ ബില്ലിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് തരാനുള്ളത് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ആണ് നയൻ ലാക്കിൻ്റെ ആണ് ആദ്യത്തെ അപ്പോൾ വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഒരു ബില്ല്
നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ബിയോണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അത് ഈ നിർബന്ധമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദെൻ എത്ര എമൗണ്ടിൻ്റെ ബില്ലാണ് നയൻ ലാക്ക് റേറ്റ് എത്രയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ആ പറയുന്ന ക്ലോസിംഗ് റിബേറ്റ് അതായത് ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ റിബേറ്റ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ബിയോണ്ട് ദ ഡേറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ബില്ല് എഴുതി ഇനി നിങ്ങൾ വിരലുകൾ എടുക്കുക വിരലുകളിൽ വെച്ച് എണ്ണി എണ്ണി വയ്ക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്നിലാണ് ബില്ല് അപ്പോൾ നാല് മാസം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മാസം കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം ഡേറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് മാസമായി ദെൻ ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ മാസമായി ഒന്ന് നാല് മൂന്നാമത്തെ മാസമായി ഒന്ന് അഞ്ച് നാലാമത്തെ മാസം ഒന്നാം തീയതി ആ ഡേറ്റ് മാറില്ല ഡേറ്റ് സെയിം തന്നെ മന്ത് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഒന്നാം തീയതി അഞ്ചാം മാസമാണ് അത് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് ദെൻ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു ഗ്രേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡേയ്സ് കൂടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നാലാം മാസം സോറി നാലാം തീയതി അഞ്ചാം മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാം ആണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഡേ ഓഫ് ഫിഫ്ത് ഫിഫ്ത്ത് മന്ത്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മന്തിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇയർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ബിയോണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ബിയോണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം എത്ര ഡേയ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന നാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാലാണ് നാല് ഫുള്ളുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാം മാസം ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് മുപ്പത് ദിവസമാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ദെൻ പിന്നെ മെയ്യിൽ നാല് ദിവസം അപ്പോൾ മുപ്പത് പ്ലസ് നാല് മുപ്പത്തി നാല് ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അതായത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീന് ശേഷം ഡ്യൂ ഡേറ്റായ നാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര ഡേയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തേർട്ടീത്ത് ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള ഫുൾ മന്ത് മുപ്പത് ദിവസം ദെൻ ഫസ്റ്റ് മെയ് തൊട്ട് ഫോർത്ത് മെയ് വരെയുള്ള നാല് ദിവസം മുപ്പത് പ്ലസ് നാല് മുപ്പത്തി നാല് ദിവസമാണ് ഉള്ളത് എമൗണ്ട് നയൻ ലാക്ക് ആണ് റേറ്റ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ പതിനയ്യായിരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് താഴെ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് സോ അപ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ മന്ത് എയ്റ്റീൻ ആണ് റേറ്റ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് റേറ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഒരു വർഷത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എത്ര ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തി നാല് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡേയ്സ് ഇൻ അൻ ഇയർ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് നയൻ ലാക്ക് എമൗണ്ട് റേറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിന് ശേഷം പോയേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഡേയ്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ബിയോണ്ട് ദ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഡേയ്സേ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിന് ശേഷം പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മുപ്പത്തി നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡേയ്സ് ആയത് കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് പോയേക്കുന്ന എമൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് പോയേക്കണ എമൗണ്ട് അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് പോയേക്കുന്ന എമൗണ്ട് സോ അതേപോലെയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏഴ് ഏഴ്
അപ്പോൾ ഒമ്പത് ആറായി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുകും ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സോ പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയിരിക്കും ഡ്യൂ ഡേറ്റ് പന്ത്രണ്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സോ അത് നമുക്കൊരു ബിയോണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നാലാം മാസം മുപ്പത് മുപ്പത് ദിവസം അഞ്ചാം മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ദെൻ ആറാം മാസത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം നാലാം മാസം ഫുള്ളുണ്ട് അഞ്ചാം മാസം ഏപ്രിലും മെയ്യും ഫുള്ളുണ്ട് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസമാണ് മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കലണ്ടർ അത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയാൽ വിരലിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭാഗം നോക്കിയാൽ മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ മുഷ്ടി ചിരി ചുരുട്ടി വെക്കുമ്പോൾ ആ ഇങ്ങനെ ബഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് കുന്നും കുഴിയും പോലെ അപ്പോൾ ആ ബഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അല്ലാത്തതെല്ലാം തേർട്ടി അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാലാം മാസം ഏപ്രിൽ മാസം മുപ്പതാണ് ഫുൾ ഡേയ്സ് മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് സോ അപ്പോൾ രണ്ടും മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് അതുകൂടാണ്ട് ജൂണിൽ ആറാം മാസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മൂന്നും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് എന്നാണ് ആ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡേയ്സ് ആണ് അവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ദെൻ ത്രീ ലാക്ക് ആൻ എമൗണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് റിബേറ്റ് കിട്ടുന്നത് റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് സോറി നെക്സ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡ്യൂ ഡേറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് അത് രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഡേറ്റ് മാറില്ല മന്ത് ആണ് മാറുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടി പറയുകയാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു ഡേറ്റ് ബില്ലെഴുതി നാല് മാസത്തേക്കാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം നാല് മാസം മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി മ ഡേറ്റ് മാറ്റണ്ട മന്ത് മാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡേ ഞാൻ മന്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ടിൽ ഒരു മാസം ഒന്ന് മൂന്നിൽ ഒരു മാസം രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം മാസം ഒരു മാസത്തേതായി ഒന്നാം തീയതി മൂന്നാം മാസം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസമായി ഒന്നാം തീയതി നാലാം മാസം മൂന്നാമത്തെ മാസമായി ഒന്നാം തീയതി അഞ്ചാം മാസം അപ്പോൾ നാല് മാസം പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് നാല് മാസമായി അതായത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ഡേയ്സും കൂടി കൊടുക്കുക ഒന്നാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ദെൻ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര ദിവസമുണ്ട് ഈ ഫോർത്ത് മെയ്യിലേക്ക് എത്താൻ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏപ്രിൽ ഫുള്ള് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ദെൻ മെയ് ഫോർ വരെ എത്താൻ വേണ്ടി നാല് ദിവസം മുപ്പത് പ്ലസ് നാല് മുപ്പത്തി നാല് തേർട്ടി ഫോർ ഡേയ്സ് ദെൻ കാൽക്കുലേഷൻ നയൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫോർ ഡേയ്സ് ആണ് ബിയോൺ ദ ലിമിറ്റ് സോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ബാക്കിയെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ വേണ്ടത് ജയൽ എൻട്രി ആണ് നമുക്ക് ജയൽ എൻട്രി എഴുതാം ജയൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിനെ വലിയൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ആനിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടാൻ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം അടുത്ത വർഷം കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നത് ഇൻകം ആണെങ്കിൽ പോലും റിബേറ്റ് ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ കിട്ടാനുള്ള ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു റിബേറ്റ് ഓൺ ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഈ എമൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ആൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന